l'olio mi raccomando extravergine di oliva magari pugliese se non è pugliese va bene lo stesso la cipolla con l'aglio io ci metto anche l'aglio ma dopo vi spiegherò tutto il formaggio in questo caso io sto usando il parmigiano ma voi potete usare anche il pecorino pure questo ve lo spiegherò fra poco le patate i pomodori il prezzemolo qui c'è l'acqua delle cozze filtrata qui abbiamo l'acqua che ho già salato poi per la cottura il sale il prezzemolo il riso le magiche cozze e la tiella ok iniziamo dicendo innanzitutto delle cose importanti essenziali il nome di questo piatto il nome di questo piatto è patate riso e cozze non è riso patate e cozze questo è fondamentale anche per la riuscita del piatto prima cosa seconda cosa lo dobbiamo dire in dialetto rose e cozze ora due per una buona riuscita del piatto naturalmente è consigliata questa la tiella in terracotta che può essere così smaltata all'interno oppure quella rustica classica tipica proprio quella grezza che si usava una volta può andare bene anche una teglia in alluminio diciamo che in mancanza di tutte queste, di queste due teglie anche una in uh, antiaderente potrebbe andare bene però questa qui è quella ideale ecco perché si chiama tiella perché deve essere in terracotta ok mettiamo un po d'olio sulla base della nostra tiella aggiungiamo le cipolle per le dosi mi raccomando tranquilli stanno tutte nel link sopra in descrizione al post questa è mezza cipolla perché noi siamo in due quindi mezza cipolla basta e mezzo spicchio di aglio tritato la cipolla bella grossolana perché si deve vedere e si deve sentire quindi abbiamo messo la cipolla mettiamo un po di prezzemolo tritato sottile qualche pomodorino così e un po di pepe se avete la possibilità macinatelo al momento perché è tutta un'altra storia allora il primo strato cipolle aglio prezzemolo e pomodori ora andiamo di patate quindi come vedete le patate sono state tagliate sottilissime penso che si veda sono 3 mm circa questo determinerà anche la buona riuscita del piatto perché non c'è niente di peggio che mangiare um, patate risecozze con le patate crude quindi mi raccomando sottili allora, le patate le mettiamo così a raggiera a coprire tutta la nostra tiella patate ci metto un po di sale mi raccomando non esageriamo col sale sia se usate il pecorino e sia perché poi dopo metteremo l'acqua l'acqua delle cozze che è già salata quindi ho messo un po di sale ci metto di nuovo il prezzemolo così ancora un pomodorino aggiungo il formaggio qui è tutto parmigiano io vi dico la verità però la ricetta originale prevede pecorino però il pecorino è veramente troppo, troppo, troppo sapido, troppo forte per essere usato tutto pecorino. Se voi, a voi piace, fate un, due cucchiai di parmigiano e uno di pecorino. Fate questa proporzione, 2 a 1, e usate il pecorino se vi piace. Io preferisco il parmigiano e userò il parmigiano. Però la ricetta originale prevede il pecorino, perché era poco costoso e questo si utilizzava. Quindi ora metto il pecorino. Non siate tirchi perché quel che, quel che mettete quel troverete. Ho messo le patate. Ora andiamo con le cozze. E quindi andiamo a riempire. A mezzo guscio. Sempre a mezzo guscio. Mi raccomando, le cozze, le cozze a, mezzo, a mezzo guscio. Non mettete le cozze 
prive di guscio per favore perché andate a rovinare proprio sia l'aspetto che il sapore delle, della tiella farle bene che cosa faccio metto il prezzemolo che va benissimo sulle cozze un po di pepe e il riso io sto usando il riso giallo sì, che tipo di riso Sì, adesso arrivo io sto usando il riso giallo la tradizione vuole che si usi il riso bianco però se usate il riso bianco abbiate l'accortezza di sciacquarlo così toglierete l'amido in eccesso e il riso non diventerà un'unica poltiglia quindi mi raccomando io uso il riso giallo perché a me piace il riso giallo però si usa il riso bianco l'arborio fate come preferite vi dico la tradizione pre, pre, eh, la tradizione dice di usare il riso bianco l'arborio se lo usate se lo usate che cosa se lo usate sciacquate il riso altrimenti no allora ora mettiamo il riso il riso mi raccomando deve andare nelle cozze l'olio eh, il formaggio il prezzemolo i pomodori ora vo se volete potete fare anche due strati di cozze noi siccome siamo in due io mi fermo uno strato e anche perché come vedete già sono arrivata all'altezza quasi della tiella quindi se avete una tiella più grande siete in tanti potete fare due strati io ne farò uno solo come si chiude? Con le patate. Quindi andiamo a mettere le patate così in superficie. Il sale. Proprio poco. Pezzemolo. Il, il formaggio prima e poi i pomodori. Il formaggio. Questo il formaggio è importantissimo sulle patate perché creerà quella bella crosticina. Anche qui ci sono due scuole di pensiero, una moderna che prevede il pan grattato, io no. Ok, dopo del formaggio ancora i pomodori. Allora, ora mettiamo il pepe. Come vedete, bello, abbondante, a me piace. Se a voi non piace, non lo mettete. Abbiamo messo il pepe. Mettiamo ancora olio. Così. E ora vi faccio vedere. Questa è l'acqua delle cozze, che come vedete è pulitissima. Che perché io l'ho filtrata due volte con un passino a trama sottilissima questa la andrò a mettere ai bordi della nostra tiella così ti aspetto ci sei? ok così perché la mettiamo ai bordi? io vi consiglio di metterla ai bordi perché se la andiamo a mettere al centro andiamo a rovinare tutta la faccia della tiella e non va bene noi la mettiamo ai bordi così non roviniamo niente e adesso qui ho dell'acqua salata è semplicemente acqua di rubinetto nella quale ho messo un cucchiaino di sale non ho messo troppo perché ho assaggiato l'acqua delle cozze ed era veramente salata quindi ho messo giusto un cucchiaino di sale se usate il pecorino state attenti vado a mettere l'acqua finché arriverà a livello delle cozze e ci siamo quasi vedete quando è sufficiente l'acqua quando muovendo la tiella anche il contenuto si muove ok questo è ciò ora la cottura un'altra cosa importantissima la cottura avviene 
in forno che sia statico o ventilato se usate la tiella di creta la dovete mettere al massimo la potenza del forno perché finché arriverà il calore al centro della tiella per farla bollire ci vorrà parecchio quindi io ho messo già il forno al massimo l'ho già acceso ci vorrà un'oretta circa di cottura e soprattutto la tiella non andrà mai mangiata calda appena sfornata ma dovrete farla riposare in modo che tutti gli ingredienti assorbano eh, un sapore dell'altro quindi dopo un'oretta magari la potete mangiare tanto nella tiella di terracotta rimane calda per ore ora io cosa faccio per cuocerla il mio consiglio è questo io prendo un foglio di carta forno che ho dimenticato di prendere va bene però è facile da capire prendo un foglio di carta forno lo bagno sotto il rubinetto dell'acqua sotto l'acqua lo strizzo fortissimo metto sulla tiella a coprire la tiella copro il foglio di carta forno con la carta stagnola in modo che quando andiamo a sigillare i bordi la carta stagnola aiuti la carta forno ad aderire per bene perché io faccio questa cosa perché la cottura verrà con gli stessi odori della tiella quindi invece di evaporare l'acqua di cottura quindi l'acqua delle cozze l'acqua che contiene il parmigiano l'olio l'aglio la cipolla invece di evaporare nel forno rimane imprigionata nella carta forno chiusa con la carta, con la carta stagnola e quindi sarà ancora più saporita per primo per secondo così vi permetterà di non aggiungere altra acqua perché i vapori ricadranno nella tiella stessa e la tiella cuocerà più facilmente quindi che cosa si fa si mette questo foglio di carta forno strizzato bagnato e strizzato bene con sopra la carta stagnola mi raccomando no la carta stagnola a contatto col cibo la carta forno sì, la carta stagnola no lo mettiamo a cuocere trascorsa mezz'ora circa andiamo a controllare con una forchetta infilziamo le patate e assaggiamo il riso se vediamo che siamo quasi a cottura eliminiamo il coperchio fatto di carta forno e di carta stagnola e procediamo alla cottura nel caso vedete che nel caso in cui vediate che Uh, si è assorbito tutto il liquido che fate aggiungete un po di acqua bollente salata e quindi uh, andate a rimboccare l'acqua che, che serve che manca questo è ciò e poi alla fine se volete le patate belle gratinate appustolite accendete e date una botta di grill ma non ce ne sarà neanche bisogno se soprattutto se usate il ventilato per far dorare bene le patate questo è tutto Quando non dite più riso patate e cozze patate, riso e cozze ho ritenuto un piatto povero tant'è vero che ho letto se non mi sbaglio in un libro che i pescatori per renderlo un po' più sostanzioso ci aggiungevano sopra l'uovo sbattuto col formaggio e il pepe a coprire la tiella ora noi non abbiamo bisogno di tutta questa sostanza perché già ce ne abbiamo abbastanza sostanza quindi ci fermiamo così e la facciamo così ok? Viva la Puglia! Ciao a tutti! Ciao Conversano! Ciao!